傅，你这么早就起来练功啊？我习惯了。你看那个东坡雪姨，就知道假疯，练功练功，整个长风学院就他一个人披星戴月。今天你们要学的是御物飞行。这有什么难的？我早就会了。既然如此，四伯荣，给大家做个示范。啊啊！御、啊、物、啊、<笑>飞行看似简单，但要是想在变化的气流中做到平稳控制，并不容易。在飞行中，气流变化多端，更别提遇到魔族战斗时，情况会变得更加复杂多变。只有在紊乱的气流中，做到平稳的控制，才算真正掌握了御物飞行。那我们学成之后，要飞多久才可以去到想去的地方？练到高处，任何地方，转瞬到达。终于要我，我这么懂事啊！永远学成了之后就可以随便飞了。你们试试吧。御物飞行看似简单，但是在课后需勤加练习。是是是,是。司徒红，你刚刚没事吧？啊、刚才谢谢你。我没事，况且我也没帮上你什么。你的伤怎么样了？没关系，皮外伤而已。我明明都看见了，那个东坡雪鹰为了出风头，害你摔在地上。你说他怎么做得出这样的事啊？雪鹰不是那样的人，你是有所不知。现在外面风言风语多得很，说什么东坡雪鹰对静秋女神英雄救美，明明是你好心救人在先，现在却成了陪衬了。你说这东坡雪鹰到底安的什么心啊？哎，哥。我看啊，咱们以后就得多防着这东波雪鹰。波荣，以后别再说这样的话。哦，我会注意的。啊！不好了，不好了！魔族攻进长风学院了！这个我们说来就来了吗？大家别慌。
是第一次被这么快认出。了。这位小兄弟，说说吧，你是怎么认出我的？首先，你们虽然有黑烟和衣服的装扮，但你们的功法却没有魔器。其次呢，你们的出招。都刻意避开对手的药，很明显不想伤害我。最后，我对崔师兄早有耳闻，知道你擅长使用锋刃。刚才看到你对风的控制，我便猜到是你。今天的突袭演练，就是来看看你们的反应能力。经过这段时间的修炼，大家的武功都有所提升。刚才司徒红，出手果断，临危不惧，值得表扬。如今魔族伺机而动。他们的进攻随时会来，你们要时刻保持警惕。和武功同样重要的是你的观察力和判断力。魔族会以各式各样狡猾的方式来袭，希望你们以后也像今天一样，时刻保持警惕和冷静。是。刚才我差点以为今天就拼死一战了，没想到竟是一场演习。刚刚的情况你都看到了，不过最后还是东伯雪鹰临危不惧。发现了破局之法。雪鹰聪明谨细，武功也练得扎实，为人还谦虚，日后必定大有作为。嗯，哥，刚明明是你更厉害，那打的时候都是你。还跟我一样会看。没想到你心还挺细，在那么紧张的环境里，我们都只顾着打了。虽然打得激烈，我居然没看出来，那些黑衣人根本就不想伤我。恭喜大人，魔族终于要一统天下了。这自然少不了你的功劳。等魔族统治了龙山国，你也会有享不尽的荣华富贵和至高无上的权力地位。不，我不要什么权力和地位，我要永远的追随大人，当一个真正的恶魔。哼！大魔神达尔豪会实现你的心愿。谢神使大人为我续命，若不是您，我恐怕早就已经死了。很快就是龙山国的兵器会了，到时候人多眼杂，他们会把注意力也都放在兵器会上，就在那里动手。是。你看，我说的没错吧？这越是热闹的地方，找好吃的就越容易。你要不要？嗯，还是没找到我想要找的东西。你不要失望。这一次兵器会也不是所有兵器方都会来参加，可能有些没有来参加的。等下一次兵器会，我再陪你一家一家找
回来之前已经做好心理准备了。我父母已经没有消息这么多年了，想找到也不是那么容易的事情。金秋，你在找什么？你爹娘到底怎么了？没事，好不容易出来一趟，咱们玩个尽兴再回去吧。<笑>这有猜灯谜的，我们看看。趁着冰清会秘密行动，去看看。优越蒲阳波，你们在这里等一下，我们去去就回。哎、雪英，他这么急匆匆是要去做什么？这个东伯雪英又在搞什么？出风头都出到这儿来了。不对，肯定发生什么事了。我们去看看。哎，哎呦，啊，哎呦，啊，师兄，不是，我突然肚子不舒服。要不你们先去啊？没关系，肚子不舒服就早点回去休息。啊、哎，不是不是不是雪鹰意外进入了魔族的传送阵，现在不知道去了哪里。这些恶魔一定是上次从南秦城进入龙山谷的恶魔。雪鹰一个人跟过去，一定有危险。是他自己不自量力，非要一个人逞英雄，不关我们的事啊！你怎么说话呢？四伯荣，闭上你的臭嘴。这样，静秋，你先别着急，雪鹰应该就在附近，我们找一找。好。有点耳熟